来播报十二星座下周值得把握的好运，先是天秤座和白羊座下周很值得把握的，一个是财运，还有一个是健康。吉星金星呢进入到你们星盘的现实转变宫位，因此天秤和白羊呢在财务、健康或者是体型方面不用再那么担惊受怕了，会趋于稳定，或者是迎来新的变化。如果之前有一些什么状况，这个时候是有机会去挽救和变好的，也有机会呢通过重复性的坚持不懈而争取到在这些方面想要的结果，要坚持住哦。那这两个星座呢，此时革新改变自己的一个势头和。想法还是非常强烈的，内在的意志正在逐渐变强当中。那下周需要注意一点的是文字和口头的对外沟通，包括职场当中跟领导、跟下属啊，也包括跟家人、生活周遭人的一些对话，可能会有一点点表达不清，或者是跟人有误会的一个状态。可以尽量避免发一些让人误会的表情包啊，能语音或者是当面说清楚的，尽量当面去讲。双鱼座和仙女座下周值得把握跟教育、培训、读书、求知、文旅、网络媒体以及电子产品有关的好运。尽管呢，现实。工作生活仍有事压着你们，但是呢，双鱼和仙女有机会去逃离现实，外出散心或者是交友玩乐，可以多往外走啊，说不定转角会遇到爱和财哦。那需要注意一下的是自己的消费和账单，记得及时的去缴费，并且合理的规划自己的财务支出哦。喜欢的东西呢是没有尽头的，消费的时候也尽量考虑一下实用性会对你们更好。摩羯座和巨蟹座下周值得把握桃花、流量、人气、人际合伙以及更换发型、造型、美容、变美等等方面的好运，很有机会变漂。漂亮人也从而变得自信大方，在团体里面有让人无法忽视的魅力。这波行运呢，也会使得摩羯和巨蟹在对外宣讲方面、主持方面、出镜方面、表达方面，个人的能量会被放大。职场上啊，面试啊，比赛当中，生活里面会让人感觉口才或者是文笔很好，或者呢，感觉你们很聪明，懂很多，好像是一个很智慧的人。所以不要错过这个能够让人高看自己一眼的机会。如果做得好，你会发现来财或吸人会很轻松，让你很惊喜哦。水瓶座和狮子座下周值得把握的是家宅运和长辈运。这意味着可能跟家里啊、房屋啊、住所、公司、长辈、领导等等有关的一些事情，在下周的发展会逐渐让水瓶和狮子安心起来，或者是你们会获得来自家里或者是一些领导长辈的支持和关爱，比如说给到你零花财啊，给你买礼品啊，给你做饭照顾你啊，或者是愿意公开支持你等等的。如果之前和家人、公司里面有闹别扭啊，那很有希望在下周得到和解。那要注意的是，不能够太固执己见哦。如果愿意多听取一些有效的信息意见，对你们的事业生活。都会更有利。双子座和射手座下周值得把握工作、面试、求职、职业的比赛啊、职业的考试、健康、睡眠、身心灵等等方面的好运。双子和射手呢，有被疗愈、身心灵获得放松和丰盈的机会，比如说开启运动啊、做做拉伸啊、逐渐调整自己的作息时间啊，或者去美容院按按身体啊。你们会矫正自己的某种姿态，或者是生活社交状态。近期开启的新计划呢，下周双子和射手的朋友也会看到自己能否坚持努力下去，看到成果是怎么样。那依据行运呢，建议这两个星座，如果你的身心在抗拒做某件事，比如说你一做这个事情就犯困，或者说你已经非常疲惫崩溃了，还硬逼着自己做，那么这个时候就应该要停止。此时顺应自己的身心，指引聆听内在的声音，也许会让一切更好更顺利哦。金牛座和天蝎座下周值得把握的是婚恋关系、人事变动调遣、合作合伙关系的决策好运。感情方面呢，不论是想和对方交往，或者是想要跟对方分开，天蝎和金牛呢，基本此时做的都是遵从自己意志的正确的选择，这也是。是一个你们比较不心软，或者说有一些力量帮助你们去应对各类人际问题，能够做出更客观、更务实的一些决策的时间。贵人运和导师运都很不错，就算走弯路啊，也比较容易扭回到正常的状态和正常的轨道当中。自我的调节力比之前要强。那以工作读书来说呢，能够跟随一种楷模榜样的力量，或者是在周围力量的一种监督影响帮助下，呈现这种快速的、清醒的、果决的行动力。这也意味着金牛和天蝎朋友下周效率很高，有希望达成目标。如果你把自己的目标，要大声的说出来，让更多人知道，你们可以更好的去实现它哦！祝大家好运，我是爱大凡老师，用星座和心理学一起更好的指导资深生活，拜拜。